안녕하십니까 우드리언 이현진입니다 자 오늘은 저희 머신을 사용하시는 분들이 우드슬랭 가공을 많이 하죠 예 저희 기계가 아주 평잡기가 아, 괜찮은 기계죠 그래서 오늘은 이 평을 잡고 사포를 어떻게 치느냐 이 평을 잡고 여기서 그냥 머신으로 바로 사포를 칠 겁니다 그 사포 치는 거를 이렇게 한 번씩 어, 문의를 하시는 분이 있는데 오늘 제가 정확하게 사포를 치는 거를 한번 보여 드리도록 하겠습니다 자 그러면 요거 평잡게 하고 사포 치는 것까지 예 보여 드릴게요 자 평잡기를 하실 때 이렇게 40 간격으로 되어 있는 간격지가 하나가 있으시면 편합니다 예, 그 다음에 이렇게 사다리꼴로 생긴 예, 이렇게 나무를 받쳐 줄수 있는 아, 세기가 한 4개 정도 있으면 좋고요 그 다음에 사포를 칠수 있는 예, 사포 패드가 하나 있어야 되겠죠 자 이렇게 받치고 나면 받침목을 목재 밑에 받치고 나면 이렇게 끄덕거리는 게 있는지 없는지 확인을 좀해 주셔야 됩니다 예 지금은 예 자리를 잘 잡은 것 같습니다 예 지금 어, 가장 넓은 곳이 어 지금 900 나오죠 자 나를 맞추는 요령입니다 자 이렇게 40 간격으로 되어 있는 간격 지거를 이쪽으로 밀어 줍니다 그리고 첫 번째 자첫 번째 요렇게 거시고 나를 내려 줍니다 어 지금 여기에 지금 받침목을 받친 곳이니까 아마 여기가 제일 높을 거예요 그러면 제일 높은 지점을 찾아서 1대1을 맞추십니다 자 지금 어, 나를 가장 높은 곳에서 한 0.5mm 정도 올라온 상태 현재의 위치를 보니까 134가 나와 있습니다 그러면 복귀 밑에 창에 1, 3, 4를 예 입력하면 되겠죠 예이 상태를 해 놓고 자 이제 집진 커버를 씌우면 되겠습니다 자 커브를 씌우고 나면 이동 복귀를 하면 예그 지점까지 내려갑니다 자 이제 이 간격 찍을를 렌치로 꽉 쪼아서 고정을 시켜 줘야 됩니다 예, 저 작은 머니까 예 이걸 쪼기가 힘들죠 그러면 기계를 저걸로 가져갑니다. 예. 자, 이쪽에서 예. 자, 이제 가공을 해 보겠습니다. 자, 저는 2mm를 내려서 깎아 보겠습니다. 
자 이렇게 초보를 한번 미니까 요쪽 가운데가 꺼져 있네요 그래서 1mm를 더 내려서 예 처음부터 이제 깎아서 예 마감을 한번 해 보겠습니다 자 이렇게 사포를 하실 때는 어, 지금 사포 패드가 이렇게 브러쉬 위에 올라가가 있으면 안 됩니다. 아 어, 사포 패드가 한 5mm 정도, 5mm 정도가 어, 이 브러쉬보다 내려와가 있는 게 먼지를 훨씬 잘 빱니다. 어, 패드가 위로 올라가가 있으면 오히려 먼지를 덜 빤다라고 생각하시면 됩니다. 예, 꼭 이렇게 사용하셔야 됩니다. 자, 사포를 지금 제가 네 가지를 예, 펴놨는데요. 이 순서를 꼭 지켜주셔야 됩니다. 예. 처음에 80반, 180반, 220반, 320반. 순서대로 네 번을 그대로 치셔야 되고요. 자 평작기를 하고 나면 우드 슬램을 그대로 나여져 있는 상태에서 사포를 하셔야 됩니다. 이걸 한번 움직여 버리면 높낮이가 달라지겠죠. 얘를 빼서 또 이동을 하고 디비고 이래 가지고 사포를 치시면 안 됩니다. 평을 잡고 나면 그대로 나여져 있는 상태에서 사포를 작업하셔야 예. 어, 완벽한 면을 얻어낼 수가 있습니다. 자, 그러면 80방부터 붙여서, 예, 사포를 칠 건데요. 사포가 바닥 면하고 1대1이 되게 맞추셔야 됩니다. 예. 예, 이 정도가 적당하겠죠. 그 다음에 이동 거리를 0.1mm씩 내려오게 예, 세팅을 하셔야 됩니다. 점 1. 자, 그럼 이제 여기서부터 점 1mm씩 내리면서 사포를 하는 겁니다. 지금 현재 위치는 119.7입니다. 119.7. 예. 자, 이제, 어, 집중 호수를 연결하고 사포를 쳐보겠습니다. 자, 사포를 하실 때 RPM은 5,500에서 6,000 사이입니다. 예. 이렇게 6,000. 예, 뭐 5,800이 근사치에 갖다 놓고 하시면 됩니다. 
목욕지 그 칸은 두 칸씩 옮기면 됩니다. 두 칸씩. 자, 여기서 두 칸. 80반으로 4포를 쳤습니다. 자, 이제 180반. 180반으로 작업을 해 보겠습니다. 자 이런 방식으로 어, 평을 잡고 예, 이런 받침목을 빼시지 말고 그 자리에서 사포를 치셔야 됩니다. 어, 사포를 치다 보면 아, 목재가 열이 납니다. 아, 열이 나면 두께가 좀 얇은 이런 목재들은 가공하는 도중에 변형이 올 수도 있죠. 예, 그럴 때는 아마 사포가 아, 물리는 현상도 발생을 합니다. 아, 그럴 때는 어, 다시 원점으로 갔다가 0.1mm씩 내리면서 재조정을 하셔서 하셔야 됩니다. 어, 급작스럽게 많이는 변형이 오지 않겠지만 0.2-3mm는 뭐, 뭐 이이 목재가 사포를 하는 도중에도 변형이 올 수가 있습니다. 아, 그런 거는 감안을 하셔서 오늘 영상을 잘 보시고 예, 그렇게 작업을 하셔야 됩니다. 지금 현재 어, 배, 80방으로 촉을 밀고 180방으로 지금 이제 예, 사포를 잡았고요. 자, 180방에서 이제 아, 220까지 가셔도 되고 아니면 320까지 가셔도 됩니다. 아, 이렇게 스핀들로 원형 패드에 사포를 붙여서 사포를 하게 되면 우리가 일반 벨트 샌드나 예, 어, 이렇게 우리가 손으로 어, 이렇게 원형 사포로 하는 것보다는 어, 조도가 훨씬 잘 나옵니다. 어, 320 정도로 사포를 치고 나면 아마 600반 정도로 사포를 행 정도가 나오죠. 예, 그거를 감안을 하셔서 예, 잘 이렇게 활용을 하시기 바랍니다. 이 목재는 어, 퍼블 하트입니다. 그리고 최대 넓은 데가 지금 900 나오네요. 두께는 지금 현재 한60 정도 되는 것 같습니다. 오늘 이렇게 가공한 것처럼 저희 머신을 사용하시는 분들이 항상 편잡게 하시고 그 자리에서 패드 사포를 바로 해 주셔야 됩니다. 이거 꼭 잊지 마시고요. 예, 그렇게 해야 작업이 편합니다. 이거 벨트 샌드로 하려면 은 거리도 멀고 굉장히 예 아마 작업할 적에 힘들 겁니다. 이렇게 어 스핀들 패드에 사포를 붙여서 가공을 하면 쉽게 노동력을 최소한 줄이면서 
작업할 수 있으니까 꼭이 방법을 사용해 보시기 바랍니다. 자 그러면 오늘은 어, 이걸로 영상을 마칠 거고요. 자 좋아요, 어, 구독 꼭좀 부탁드립니다. 그리고 댓글도 좀 많이 달아주세요. 예, 특히 저희 머신 쓰시는 분들 아무도 댓글 안 달더라고요. <웃음> 댓글 다시는 분이 별로 없어요. 아 이제 저희 유튜브 영상을 안 보시는지 만약에 보시는 분들이 계신다면 그냥 어, 엄지척이라도 하나 달아주시면 저희가 아, 유튜브 하는데 많이 도움이 될것 같습니다. 자 그러면 저는 다음 영상에 뵙겠습니다. 감사합니다.